আসসালামু আলাইকুম শ্রোতি দর্শক ভাই বন্ধুরা যারা কৃষিজীবী আছেন তার সাথে কৃষি সংক্রান্ত মৎস্য পোলট্রি ইত্যাদি খাত এবং কৃষি রপ্তানিমুখী শিল্প খাতগুলোতে যারা আছেন তাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানিয়ে আমাদের আজকের একটা ভিডিও আমি আপনাদেরকে দেখাই যাইতেছি এটা মূলত আসলে আমরা মাছ নিয়ে আসলে আমাদের এই প্ল্যানিংয়ের এটা একটা পর্যায় ছিল এই ভিডিওটা তো দু হাজার সালে আমরা এটা নিয়ে বেশ কাজ করলাম তো কাজ করার পরে প্রাথমিকভাবে আমরা দেখছি যে আর এস পদ্ধতিটা এটা মোটামুটি একটা ব্যয়বহুল পদ্ধতি তো হয়তো বা অনেকেই ব্যয়বহুল এই পদ্ধতিটা হয়তো বা কি বলবো এই খরচটা অনেকেই হয়তো বা করতে চান না বা চাই হয়তো বা তাদের হয়তো বা সামর্থ্য হয় না যেমন আমার সামর্থ্য হয় নাই তো আর এস এই পদ্ধতিটার মাধ্যমে দেখা যায় যে অক্সিজেনের একটা ব্যাপার থাকে বাবলিংয়ের একটা ব্যাপার থাকে ফিল্টারিংয়ের একটা ব্যাপার থাকে এগুলোর ইকুইপমেন্টগুলো আলাদা আলাদা করে সংগ্রহ করতে হয় তো যার কারণে দেখা যায় যে এই সিস্টেমগুলোকে একসাথে ডেভেলপ করে আসলে একটা টোটাল সিস্টেমের মধ্যে আনতে গেলে সেখানে ইলেকট্রিসিটি কস্ট আর অনেক কস্ট আইসা যায় তো আসলে আমাদের চিন্তা ভাবনাটা ছিল তখনকার অবস্থায় খুবই শৌখিন পর্যায়ে মানে শৌখিন পর্যায়ে কি ঘরের মধ্যে হয়তো বা কিছু মাছ চাষ করবো এইরকম একটা টার্গেট বা টেন্ডেন্সি নিয়ে আমরা আসলে আমাদের কাজটা শুরু করি তো হুট করে এই পাগলামে বসে আসলে কাজটা করা হয়তো বা তখন যদি জানতাম বা বুঝতাম যে এটার বেনিফিচুয়াল সাইডটা আরও ভালো করলে আর একটু ভালো হইতো তো সেই ক্ষেত্রে বুঝলে হয়তো বা এটাকে আরও একটু ডেভেলপ করার চেষ্টা করতাম এখন এখানে তেলাপিয়া কিছু শোল আছে শোলগুলো আমি উঠে ফেলা বলব শোলগুলো তেলা পেয়ার বাচ্চা নষ্ট করে যদি শোল করা হয় তাহলে আলাদাভাবে শোলের জন্য পণ করা উচিত আর শিং আর দেশি মাগু সাধারণত সমস্যা করে না এখানে অনেকে প্রশ্ন করছেন যে বৃষ্টি একজন ভাই প্রশ্ন করছেন যে বৃষ্টি হইলে কি করেন বৃষ্টি হইলে আমরা নেটের ব্যবস্থা আছে আমাদের এগুলো সাইডগুলোর মধ্যে পিন মেরে আমরা নেটটা দিয়ে দিই সবচেয়ে বেটার আমরা একটা সলিউশন এখানে করছি অনেক আগেই করে রাখছি এখানে একটা ছিদ্র আছে এই ছিদ্রটা করা আছে এটা আমরা করার দিক কেটে দিছি এটাকে একটা নির্দিষ্ট ডেপ পর্যন্ত কেটে দিছি যার কারণে দেখা গেছে যে পানিটা ওভারফ্লো করলে এখান দিয়ে পড়ে যায় আবার আমার যদি মনে হয় যে আমি পানিটা রাখতে চাইতেছি তখন আমি একটু কাদা মাটি দিয়ে এই জায়গাটাকে বন্ধ করে দিয়ে যাব তো আপাতত এটা সিল করা আছে এখানে প্রচুর মাছ মাই গড যাই হোক আপাতত আমরা এগুলো দিয়ে করতেছি এখানে শোলের গ্রোথটা সবচাইতে ভালো দেশি মাগুরের গ্রোথটা সুন্দর শিংটা মোটামুটি গ্রোথ আসে তেলাপের গ্রোথটাও ভালো আমি মনে করি যে খুব একটা বেশি কষ্ট এখানে হয় না অনেকে অনেক রকম ইয়ে করছে এখানে আড়াইশো ইঁটের গাত নেই আমি আপনাদেরকে বলে দিই এখানে আড়াইশোটা ইঁটের গাত নেই তার সাথে অ্যাভারেজ সিমেন্ট অ্যাভারেজ বালি নিচে না প্রায় দু ইঞ্চি পুরু মোটা বালি যেটা সিলেকশন বালি বলি আমরা মোটা লাল রঙের বালি যেটা ঢালাইয়ে ভারী ঢালাইয়ে ইউজ হয় এই মোটা সিলেকশন বালি এবং পাথরের নুড়ি পাথরের একটা স্তর আছে এটার উপরে আমরা আসলে এটার বেস করছি নিচে অবশ্যই একবারে পাকা কমপ্লিটলি পাকা যার কারণে দেখা গেছে যে পানিটা লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে সাধারণত দিনের বেলায় তেলাপিয়া মাছগুলো দেখা যায় বেশি তেলাপিয়া যদিও আমাদের দেশের জন্য খুবই ফিট তেলাপিয়ার উৎপত্তি নিয়ে যে ধরনের ঘটনাগুলো পাওয়া যায় এটা মিশরের হাইরোগ্লিফিক্সেও এটার অবস্থান আছে তৎকালীন মিশরেও এটা প্রচুর পরিমাণে হইত অনেক প্রাচীনকাল হইতে এবং তেলাপিয়াটা খাদ্য হিসাবে অনেক আগে থেকেই মানুষ এটার সাথে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত এবং তেলাপিয়াটা আমাদের দেশেও এই কারণে এটা উষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের মাছ তেলাপিয়াটা মূলত উষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের মাছ এরা হিট সহ্য করতে পারে পানিতে যথেষ্ট পরিমাণ এবং এদের হিট সমৃদ্ধ পানিতে কোনো ধরনের সমস্যা হয় না তো এইটা হইলো আসলে মূল মোটিভ আর রাতের বেলা সাধারণত শিং এবং মাগুরগুলো দেখা যায় ভেসে উঠে আমি ইনশাল্লাহ আমার আশা আছে আপনাদেরকে শিং মাগুরগুলোও দেখাবো এগুলো এখানে আমার কিছু মেন প্যারেন্ট ব্রিড আছে আর কিছু বাচ্চাও আছে তেলাপিয়ার আল্লাহর মতে এবং আমার হোপ যে ওখানে টোটালি সব মিলে মোটামুটি পঁয়ত্রিশ কেজির মতো মাছ আছে গত বছর আমি কেজি দশেকের মতো উঠে খেয়ে ফেলছি 
টেস্ট গুড খুব ভালো কোয়ালিটির টেস্ট হয় আর এখানে আমি ডিরেক্ট খোল ভুষিটা ইউজ করি সাধারণত এখানে খোল ভুষি ব্যতীত এক্সট্রা কোনো ফিড দেওয়া হয় না কারণ আমার এখানে টাকি মুরগি আছে ওই দেশি মুরগি আছে তাদের জন্য যে খোল ভুষিটা আমরা করি তো এটা কিন্তু মানুষ মাছের জন্য খুব আদর্শ উৎকৃষ্ট এবং উপাদেয় একটা ফুড হিসাবে আমি ইউজ করি এবং এটাতে মাছের গ্রোথ আমি দেখলাম যে বেশ অনেকটাই ভালো আমি গ্রামের বাড়িতে কিছু গ্রাস কাপ করছি এই সিস্টেমে তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ ঘাস দিতে হয় অবশ্য তবে ওইটারও রেজাল্ট খুবই ভালো আমার মতে যারা ঢাকা শহরের মধ্যে থাকেন বা যারা অল্প পরিসরে করতে চান এবং খুব সীমিত একটা খরচার মধ্যে হয়তো বা একটু করতে চাইতেছেন শৌখিনভাবে হয়তো বা ছাদের উপরে করতে চাইতেছেন বা বাসায় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় করতে চাইতেছেন আমার মতে তারা নিজেরা শখ মেটানোর জন্য করতে পারেন প্লাস দু একটা মাছও হইলেও খাইতে পারবেন এবং আমি তো বললাম এই টেস্ট হানড্রেড পারসেন্ট গুড এবং এটা কমপ্লিটলি কেমিক্যাল মুক্ত এবং এই মাছটা আসলে যে বলে যে ঘরের মধ্যে করা জিনিস বা ঘরের সবজি বা ঘরের মাছ ইয়া পুকুরের মাছ ঘরের গায়ের দুধ তো এই এই ধরনের কথাগুলো আসলে আমরা তো এখন বাজারের দিকে চলে গেছে ঘর আগের থেকে পড়ে গেছে বাজার আগে চলে আসছে সো আমি মনে করি যে আমাদের দেশে এখনও যথেষ্ট পরিমাণ হোপ আছে এবং আমাদের যে তরুণ প্রজন্ম তারা যদি এই ধরনের মাছগুলাকে একটা নির্দিষ্ট আওতার মধ্যে এনে চাষ করতে পারে তাহলে এখানে কিছু সুবিধার দিক আছে আর এখানে আমি আরেকটা জিনিস বলতে পারি যে এখানকার ডেপটা পানির ডেপটা এখানে মাছের গ্রোথের ক্ষেত্রে পানির ডেপটা খুবই জরুরি এক এক ডেপটের মাছ এক এক পানি মানে এক এক জায়গার মাছ এক একটা প্রত্যেকটা ডেপথ অনুসারে থাকে ফার্স্ট লেয়ার আছে সেকেন্ড লেয়ার আছে থার্ড লেয়ার আছে বিভিন্ন লেয়ারের মাছ আছে এখানে নির্দিষ্ট লেয়ারের কিছু মাছ পালন করা যাবে আবার এখানে একটা বিষয় আছে এটা ডেপটা সব জায়গায় একই সমান যার কারণে মাছের চারণের জায়গাটা যথেষ্ট পরিমাণ আছে যে যাতে করে তাদের ফিজিক্যাল যে এক্সারসাইজটা তাদের গ্রো আপের জন্য এই জিনিসটা খুব ভালো হয় আর এখানে আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে যে পানিটা এটাকে একটা নির্দিষ্ট সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে ফিল্টারিং করা হয় যখন আমাদের পানি প্রয়োজন করা মনে হয় তখন আমরা এখানকার মাথাটা খুলে দিই ইভেন আমরা কিছু পানি ছেঁকে ফেলি দেন আমরা আবার এটাকে ফিল্টারিং করি ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে দেখা যায় যে আবার নতুন পানি আমরা ছেড়ে দিই দেখা যায় তিন দিন চার দিন বা সপ্তাহ পর পর এটা হয়তো বা সিজনের উপর অনেক সময় দেখা যায় যে বেশি হিউমেড ওয়েদার হয়ে গেলে বা ওয়েদারে বেশি ভ্যাপসা হয়ে গেলে পানিটার কালার চেঞ্জ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো বা একটু আর্লি স্টেজে পানিটা চেঞ্জ করি এই পানিটার আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে এই পানিটা রিমোট পানি এই পানিটার মধ্যে সাধ্য কোনো নদী নালা বা খাল বিল বা পুকুর জলাশয়ের কোনো সংযোগ নাই যার কারণে দেখা গেছে যে এটার যখনই পানিটা আমরা দেই এই পানিটা ভালো থাকে এবং এখানে মাছের রোগটা খুব কম পরিমাণ হয় দেখেন মাছগুলো একেবারে ফ্রেশ আসলে কতটুকু দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমি বুঝতে পারতেছি না যাই হোক তারপরে আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি বন্ধুরা আসলে পানিটা এখানে পানিটা একটু গ্রিন হয়ে গেছে আমরা এটার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার দিছি এবং এই এই খাবারটা তাদের প্রচুর পরিমাণে কাজে লাগে এটার মধ্যে এক বাগার চিংড়ি মাছও মনে হয় আসে আমি কোথাও হইতে সংগ্রহ করে আনছিলাম ছোটো একবারে দেশি চিংড়ি এটা এখন খুব একটা পাওয়া যায় না হোয়াট এভার আপনারা সংগ্রহ করে করে এরকম একটা সংগ্রহশালা টুকটাক বানাইতে পারেন যেটা কিনা আপনারও ভালো উপকারে দিবে এবং আপনার পরিবার পরিজন এদেরও সময় কাটবে আর যারা বৃহৎ আকারে বিজনেস করতে চান তারা অল্প জায়গার মধ্যে ঢালাই করে পাকা করে আপনারা যদি এটা করেন আমার মনে হয় যে আপনারা ভালো লাভের সম্মুখীন মুখোমুখি হবেন এবং ভালো একটা লভ্যাংশ ঘরে তুলতে পারবেন একটা মুনাফা ঘরে তুলতে পারবেন আমি আশা রাখি আর এখানে আরেকটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাই এটা আমাদের করতে হয় সেটা হলো আরেকটা নিয়ে বল দিই পানির নিচে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া তারপরে নাইট্রোজেন এই ধরনের গ্যাসগুলা জমে যায় এটা কেন বালু দিস বলে যে বালুর নিচে জমবে না এমন কোনো কথা নাই বালু নুড়ি তলা এগুলো অ্যামোনিয়া প্রচুর পরিমাণে ফর্ম করে এক এই জিনিসগুলা আমাদের ওই একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর রাতের বেলা আমরা সাধারণত করি এই কাজগুলো রাতের বেলা সাধারণত পানির যে বাবলটা ওইটা উপরের দিকে উঠে গেলে গ্যাসটা সহজে ইয়ে হয় না রাতের বেলা মাছ নিষ্ক্রিয় থাকে দিনের বেলা মাছ বেশিরভাগ সক্রিয় থাকে এই সময় যদি গ্যাসটা আমরা উঠাইতে যাই তো সেক্ষেত্রে মাছ মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেকেই পানির নিচে আঁচড়ায় আমি অনেক পুকুরে দেখছি আমি সিংহেও দেখছি আপনার ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে কিছু কিছু পুকুরে দেখছি নিচের দিকটা আঁচড়ায় দেয় যাতে করে অ্যামোনিয়া বের হয় তবে আমি বিজ্ঞানসম্মতভাবে মনে করি যে রাতের বেলা অ্যামোনিয়াটা বের করে দেওয়া উত্তম এবং তখন নিচটা আঁচড়ায় দিলে নিচটা বা একটা কিছু দিয়ে নিচটা একটু টেনে দিলে বালুটা টেনে দিলে প্রচুর পরিমাণে বাবল উঠে ওপরের দিকে এই গ্যাসটা মাছের জন্য ক্ষতিকর যখন বেশি পরিমাণে হয়ে যায় তখন মাছটা মারা যাওয়ার একটা সমূহ সম্ভাবনা থাকে তো এই নির্দিষ্ট
আসলে কি বলবো আমার ভিডিওটা আপনাদেরকে দিছিলাম এটার উপর ভিত্তি করে অনেকে নতুন ভিডিও চাইছে অনেক অনেক পরামর্শ চাইছে অনেকগুলা প্রশ্ন করছে আমি চেষ্টা করছি আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে প্রশ্নগুলা পরামর্শগুলা এগুলার যথাযথ উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য তারপরে হয়তো বা অনেক ভুল ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে সেটা আপনারা নিজ গুণে ক্ষমা করবেন আর এই সংক্রান্ত বিষয়ে অনেককে অনেক সময় আমাকে প্রশ্ন করেন আপনারা প্রশ্ন করবেন অবশ্যই আপনাদেরকে আমার যতটুকু শিখছি এটা আসলে একবারে নিজের থেকে প্র্যাকটিক্যালি দেখে শিখা অনেক জায়গায় ঘুরছি এবং নিজের 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 প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞানটাকে কাজে লাগে আমি এটা শিখছি দেখেন খাবার যথেষ্ট পরিমাণ ছিল কিন্তু সবগুলো খাবার এখন শেষ নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলছে এরা এবং সর্বোচ্চ চারশো সাড়ে চারশো গ্রামের মতো তেলাপিয়া এখানে আসে এখানে আমার কিছু মাস্টার প্যারেন্ট আছে এগুলাকে আমি আবার গত বছর কিছু প্যারেন্ট তুলে ফেলে এই প্যারেন্টগুলোকে রেখে দিচ্ছি এদের গ্রোথও ভালো এবং এরা ডিমও করছে খুব ভালো এখনও মোটামুটি যে ডিমগুলো আছে বা যে বাচ্চাগুলো আছে সাধারণত এদেরই বাচ্চা এই আপনাদের প্রতি এইটুকু বলার ছিল আর আপনারা অবশ্যই দেশের কৃষির প্রতি আগে আসবেন দেশকে সম্ভাবনা ময় করতে পারেন আপনারা কৃষির মাধ্যমে কৃষিতে আসলে এখন বর্তমানে বিশাল একটা বেনিফিসিয়াল সাইট আছে যেটা দিয়ে কি না আমাদের দেশের বেকাররা অনেক সহজেই আর্থিক মুক্তি লাভ করতে পারে আর অবশ্যই একজন বেকার শিক্ষিত বেকারের কাছে কৃষি জিনিসটা কঠিন কিছু হবে না কারণ কৃষি বর্তমান যুগে মডার্নাইজ হইতেছে প্রচুর পরিমাণে এবং আশা রাখি যে ভবিষ্যতেও এটা এরকমভাবেই থাকবে আপনাদের সকলের প্রতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছি এবং যারা কৃষি নিয়ে কাজ করতেছেন তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ঘরে ঘরে কৃষির বহুমুখী কৃষির প্রচলন করে আমার কথা হলো যে বহুমুখী যখন কৃষি হয়ে যাবে তখন দেশের চাহিদাটা আসলে কিছুটা হইলে আমরা পূরণ করতে সম্ভব হব আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরাকাত